Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Memang Pemula Channel Tutorial Baik bagaimana kabarnya teman-teman Mudah-mudahan sehat selalu ya Oke tanganku ini ada handphone yang kemarin ya Samsung yang nyangkut di FRP akun Google ya teman-teman ya Oke di sini tidak bisa kita lewati ya Kita harus um, menghubungkan dengan internet ataupun dengan data seluler juga bisa ya baik sini saya menggunakan hotspot dari handphone lain ya teman-teman ya yang penting bisa terhubung dengan internet saya akan coba masukkan uh, ini ya pinnya Oke, okay, di sini sudah terhubung ya teman-teman ya. Sudah terhubung dengan internet, kita langsung next ya berikutnya. Oke, okay, kita checklist ya. Kita lanjut. Baik di sini mentok sampai di sini ya teman-teman ya sampai di sini jadi tidak bisa kita lewati Oke kita langsung saja bypass ya di sini saya akan menggunakan bantuan dari laptop ya teman-teman ya Nah di sini saya menggunakan isi tool FRV bypass ya Tool IEC ini uh, sangat work ya. Tested. Baik di sini teman-teman uh, laptopnya harus terhubung juga ya dengan jaringan WiFi ya. Karena kalau tidak terhubung tool ini tidak bakal bisa di run administrator ya. Oke kita langsung ke handphonenya ya. Dalam keadaan hidup kita colokan ke laptop ya sini handphone sama laptopnya sudah terhubung semua dengan internet ya teman-teman ya baik di sini sudah terhubung dengan laptop kita tinggal klik bypass ya nah ada notifikasi klik ok ini progres sedang berjalan ya teman-teman ya oke sudah selesai di handphonenya ada notifikasi ya kita klik yang kanan ya yang view oke saya akan pindahkan kameranya ya teman-teman ya nah kita klik yang view ataupun kita lihat ya bisa kita cabut dulu uh, kabel datanya kita klik langsung nah, kita dibawa ke youtube ya nah ini kita pilih batal saja nah di atas ada URL ya tinggal kita klik langsung isikan ya saya menggunakan di sini klik ah di sini bisa ya sudah bisa kita masukkan ataupun kita ketikkan URL-nya saya menggunakan VN Room by Fast nah ini dia sudah ada ya tinggal kita klik saja oke kita dibawa ke ini ya in VN room kita langsung klik saja oke kita scroll ke atas di sini kita menggunakan dua APK ya teman-teman ya yang pertama kita download ini dia VN room by fast APK ya ada notifikasi seperti ini. Ini kita kembali saja. Oke, kita pilih batal ya. Nah, kita lihat dulu apakah sudah terdownload. Oh, belum ya. Belum terdownload. Jadi kita ulangi ya, teman-teman ya. Kita ulangi. Oke, kita download FRP PN Room APK. Nah, ini dia, Chrome-nya minta di 
ini ya kita klik oke okay, oke okay, atau izinkan ya teman-teman ya nah satu apk lagi yaitu setting apk ya teman-teman ya kita cari oke okay, ini dia setting apk kita klik download ya di sini ada dua apk oke okay, kita pilih yang bookmark nah yang ini kita pilih stories kita lewat le, riwayat unduhan nah ini dia sudah terdownload ya teman-teman ya oke okay, kita yang pertama kita install yaitu VN room by fast oke okay, kita izinkan ya atau terima nah kita nyalakan seperti ini kita kembali lagi ya kita kembali nih uh, layar sentuhnya agak sedikit kelet ya oke okay, kita pakai kembali yang di bawah saja nah kita pilih pasang ataupun install ya teman teman ya kita tunggu sampai terinstall uh, bypass FRP PN room nya ya Oke, okay, di sini sudah terinstall, kita pilih selesai saja ya, teman-teman ya, jangan dibuka. Kita pilih yang selesai. Nah, yang kedua kita uh, install yaitu APK setting ya. Oke, okay, kita install ataupun pasang. Kita langsung buka ya, teman-teman ya. APK ini kita buka. Oke, okay, ini agak sedikit susah nah, ini dia kita dibawa ke pengaturan handphone Samsung ini ya teman-teman ya Oke kita cari yang pertama yang pertama ini ya uh, biometrik dan keamanan Oke kita scroll lagi cari pengaturan dan keamanan lainnya ya Nah di sini kita cari Oke ini dia kita scroll lagi ini ya aplikasi admin perangkat scroll cari ya oke ini dia ya nah ini kita tinggal checklist nah di sini kita hilangkan checklistnya ya teman teman ya oke kita pilih hilangkan nah sudah hilang setelah itu kita kembali lagi ke pengaturan ya teman-teman ya nah ini aplikasi kita checklist kita cari PK Google Play Service oke ini dia ketika checklist nah di sini kita pilih uh, centang paksa berhenti ya oke ini dia Nah, satu lagi kita nonaktifkan. Nah, ini dia. Baik, sudah uh, sudah nonaktif, kita kembali. Oke, kita ke pengaturan lagi ya. Kita pilih yang ini, cloud dan akun. Kita pilih akun. Nah, di sini kita tambahkan akun ya. Nah, di sini pilih Google. Baik, kita tunggu. Nah, di sini kita tinggal masukkan email yang masih aktif ya, teman-teman ya. Email terserah itu mau pinjam juga bisa ya, teman eh, ke teman ya. Enggak apa-apa. Yang penting emailnya masih aktif ya, teman-teman ya. Baik, di sini saya akan coba masukkan eh, salah satu email ya yang masih aktif. Oke, kita langsung lanjut. Nah, setelah itu dia meminta uh, kata sandi ya. Oke, di sini sudah saya masukkan kata sandinya ya. Kita langsung lanjut. Oke, kita pilih berikutnya ya. Nah, di sini kita, kita saya ikut, kita klik. Nah, di sini Nah, tampil seperti ini ya ini langsung saja kita restart handphonenya ya teman-teman ya
Oke, jangan dulu di restart ya teman-teman ya. Kita um, maaf ya. Jangan dulu di restart. Jadi kita kembali lagi. Kita aktifkan yang tadi kita uh, yang tadi kita nonaktifkan ya. Oke, kita ke biometrik. Nah, ini, ini dia. Kita aktifkan ya. Nah, checklistnya sudah ada. Oke, okay, kita satu lagi aplik APK Google Play Service-nya kita enable ataupun kita aktifkan. Kita cukup checklist yang ini. Nah, di sini sudah aktif ya, teman-teman ya. Oke, okay, kita langsung restart handphone-nya. Nah, ini dia, kita tinggal restart saja. Oke, okay, sambil menunggu handphonenya sedang restart, saya akan coba percepat ya teman-teman ya. Karena durasinya beberapa menit ya, jadi saya percepat sedikit. Oke, okay, kita langsung setup ya teman-teman ya. Seperti biasa kita setup ya, mungkin teman-teman sudah paham ya. Kita setup ke tampilan awal ya seperti biasa nah di sini kita lihat akun yang tadi kita masukkan sudah sudah ini ya sudah ditambahkan oke kita langsung lanjut lagi ini tinggal next dan berikutnya ya Oke, kita pilih berikutnya. Di sini kita jangan sekarang, kita berikutnya ya. Tetap kita lewati saja ya. Oke, kita, lainnya, lainnya. Setuju. Oke, di sini kita pilih tidak ya. Oke, okay, tetap kita lewati ya. Oke, okay, kita tinggal checklist saja ya. Oke, okay, alhamdulillah akun Google-nya sudah terbypass ya. Itu pun sudah hilang dari handphone ini. Tinggal ada satu PR lagi yaitu akun Google yang tadi kita masukkan karena ini handphonenya punya user jadi saya akan coba hapus ya ini dia emailnya yang tadi saya masukkan ini saya akan hapus ya teman-teman ya jadi kita kembalikan ke keadaan ke setelan pabrik Baik, mungkin uh, tutorial kali ini sampai di sini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.